வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இப்போ இது ஓல்டு சாரி இப்போ ஒரு சாரியில் ஒரு அம்பர்லா டாப் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த சேனல்லையே வீடியோக்கள் இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த ஒரு சாரியில் ரெண்டு அம்பர்லா டாப் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ சாரியை பார்க்கலாம் இது முந்தான பகுதி முந்தானையில் இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்குது சாரி ஃபுல்லாக இந்த டிசைன் இருக்குது உள்பக்கம் கொஞ்சம் பகுதி பிளைனாக இருக்குது இப்போ இதில் முந்தானையில் இருக்கிற டிசைனை டாப்போட ஃப்ரண்டில் வர்ற மாதிரி நம்ம எடுக்கலாம் முந்தானையில் உள்ள அகலம் பார்க்கலாம் நாற்பத்தி மூணு இன்ச் அளவு இருக்குது இப்போ இந்த டிசைன் வந்து ரெண்டு டாப்புக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வர்ற மாதிரி எடுக்கலாம் ரெண்டாம் அடிக்கும் போது இருபத்தொன்றரை இன்ச் அளவு வருது ரெண்டு டாப்பும் ஒரே அளவுக்கு வேணும் அப்படின்னா இருபத்தொன்றரைக்கு வைக்கலாம் இல்லை ஒரு டாப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டு ஒரு டாப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக வைக்கலாம் அகலம் இப்போ இதோட உயரம் ஃப்ரண்ட்டில் பதினாலு இன்ச்சு பேக் சைடு பதினாலு இன்ச்சு அந்த மாதிரி மொத்தமாக இருபத்தி எட்டு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி உயரத்தை இதில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கும்போது எழுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அளவு அந்த கிளாத் வருது அந்த பகுதியை அப்படியே நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரெண்டு டாப்புக்கும் அந்த மேல் பக்கத்துக்கு தைக்கிறதுக்காக அந்த பகுதியை அப்படியே தனியாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அது போக அந்த சாரியில் இருக்கிற பகுதியை நம்ம தனித்தனியாக கட் பண்ணலாம் ரெண்டு டாப்புக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் இந்த சாரியை ரெண்டாக மடிக்கிறேன் ரெண்டாம் அடிச்சு அதை அப்படியே ரெண்டு பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ தனித்தனியாக ரெண்டு டாப்பும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு பீஸ் எடுத்து நம்ம அந்த டாப்புக்கு எப்படி மடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ அந்த நீளத்தை ரெண்டாம் மடிக்கிறேன் ரெண்டாம் அடிச்சாச்சு ஒரு பக்கம் மடிப்பு பாகம் இருக்கு இந்த சைடு மடிப்பு பாகம் இருக்குது இன்னொரு சைடு ஓப்பனாக இருக்குது இப்போ இந்த கார்னர் பகுதியில் இந்த கிளாத்தை அப்படியே எடுத்து இந்த சைடு அப்படியே முக்கோண ஷேப்பில் மடித்து போடுறேன் நல்லா சுருக்கம் இல்லாத அளவுக்கு அப்படியே மடித்து போட்டுருங்க இப்போ முந்தான பகுதியில் இருபத்தொன்றரை இன்ச் அளவு ஒரு டாப்போட அகலத்துக்கு அந்த டிசைன் வர்ற மாதிரி அந்த ரெண்டு டாப்புக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த டிசைன் பகுதியாக கட் பண்ணியிருந்தேன் அப்போது ஃப்ரண்டில் இருபத்தொன்றரை பேக் சைடு இருபத்தொன்றரை அந்த மாதிரி வரும்போது நாற்பத்தி மூணு இன்ச் அளவு அந்த டாப்போட சுற்றளவு வரும் இப்போ அந்த நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சை நாலாக நம்ம மடிக்கலாம் நாலாக மடிச்சுட்டு அந்த ஒரு டாப்போட சுற்றளவு அந்த மாதிரி நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ ஒரு சார்ட் பேப்பரை இப்போ அந்த சாரியை எப்படி நம்ம மடித்து போட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத இந்த சார்ட் பேப்பரில் வச்சு காட்டுறேன் இப்போது ரெண்டு பீஸும் நம்ம தனித்தனியாக கட் பண்ணியாச்சு அந்த சாரியில் இருந்த பீஸ் இப்போ அதை அப்படியே ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு பக்கம் மடிப்பு இருக்குது பாருங்கள் இந்த கார்னர் பக்கமாக இந்த ஆங்கிளில் இந்த சாரியோட கிளாத்தை மடிச்சிருக்கிறேன் இப்போது ரெண்டு பீஸ் தனித்தனியாக இருக்குது ஒரு மடிப்பு பாகம் இருக்குது இந்த கிளாத்துலேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் மேலே இந்த கார்னர் பகுதி இந்த கிளாத்தில் இந்த சைடு அந்த மேலே தான் அந்த இடுப்பு பாகம் நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் அதோட உயரம் அடையாளப்படுத்தணும் இப்போ இந்த சுடி டாப்போட மேல் சுற்றளவு நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சு இப்போ இதில் எட்டு இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த பீஸ் நாலாக இருக்குது இப்போ எட்டு இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்திட்டு கொஞ்சம் வளைவாக நம்ம உள்பக்கமாக லைன் போடும்போது இந்த அளவுகள் கொஞ்சம் அதிகப்படும் இது பூனம் கிளாத் அப்படிங்கும்போது நல்லா இழுத்து கொடுக்கும் இந்த பகுதியில் சென்ட்ரல் இருந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு லைட்டாக வளைவாக அந்த லைனை அப்படியே போட்டுருங்க 
லைன் போட்டுட்டு நம்ம இத அளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றரை இன்ச்சு அதிகமா இருக்கு ஒன்பதரை இன்ச் அளவு இந்த அளவு இருக்கு இடுப்பு சுற்றளவுல எப்பவுமே நம்ம ஃப்ரண்ட்ல ஒரு சைடு ஒரு இன்ச்சு கம்மியா வைப்போம் அப்ப ரெண்டு சைடும் ஃப்ரண்ட்ல ரெண்டு இன்ச்சு கம்மியாகும் பேக்ல ரெண்டு இன்ச்சு கம்மியாகும் அப்ப இந்த அளவு வந்து இடுப்புக்கு சரியா வரும் உயரம் முப்பத்தி மூணு இன்ச் அளவு இருக்கு அதை அப்படியே அடையாளப்படுத்துறேன் நம்ம இடுப்பு பகுதிக்கு அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்க அந்த பகுதிக்கு கீழே முப்பத்தி மூணு இன்ச் அளவு எல்லா பகுதியிலையும் அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே வளைவா லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்ப இந்த லைனுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கிளாத் இருக்கு நம்ம ஸ்லீவுக்காக அந்த பகுதியை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற பகுதியில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த இடுப்பு பாகத்தில் அந்த சுற்றளவு நமக்கு ஒரு இன்ச்சு கம்மியாக இருந்தாலும் அது பூனம் கிளாத்துங்கும் போது நல்லா இழுத்து கொடுக்கும் இப்போ கீழே நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற பகுதியில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது அப்படியே ரெண்டாக எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ சுற்றளவு கீழே இந்த அளவுக்கு அகலம் வரும் உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து ரெண்டாக இருக்குது ரெண்டு பீஸ் இருக்கு இதில் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கு இப்போ இந்த சைடு இடுப்பு பாகம் இப்போ இதுக்கு லைனிங் லாத்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் லைனிங் லாத்து ஒரு டாப்புக்கு மூன்றரை மீட்டர் அளவு தேவையானது இப்போ இது நாலாம் மடிச்சிருக்கிறேன் நாலாம் மடிச்சிருக்கும் போது இதோட உயரம் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு போதுமானது ஏன்னா நமக்கு அந்த டாப்பில் உயரம் வந்து முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு எடுத்திருந்தோம் இதில் ஒரு இன்ச்சு கம்மியாக எடுத்தாலும் போதும் இப்போ இந்த சென்டரில் இருந்து நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் சென்டர் பகுதியை அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இது நாலு பீஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம இடுப்பு பாகத்தை நம்ம நாலாம் அடிக்கணும் நாலாம் அடித்து இந்த சென்டரில் ரெண்டு சைடும் இந்த டேப்பு கலெக்டாக வர மாதிரி அடையாளப்படுத்துங்க அடையாளப்படுத்திட்டு அந்த சைட்லேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு உயரம் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கிராஸில் வர்ற மாதிரி வரும் சென்டரில் நேராக முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு இந்த சைட்லேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திடுங்க இந்த சைட்லேயும் கிராஸில் லைன் போட்டு அப்படியே நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் இது நாலு பீஸ் இருக்கும்போது நம்ம இன்ஸ்கர்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எப்படி தனித்தனியாக ஜாயிண்ட் ஆக்குவோமோ அதே மாதிரி நாலு பீஸையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி அதோட நம்ம மேல் பக்க கிளாத்தோட சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் லைட்டாக விளைவாக வரும் ஏன்னா இது நேர் பீஸ்லேயே நம்ம இதை கட் பண்ணுறதுனால லைட்டாக விளைவாக வரும் லைனிங் கிளாத்தில் அகலம் கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம சாரீ கிளாத்தை கட் பண்ண மாதிரி நமக்கு அந்த மாதிரி கட் பண்ண முடியாது நாலு பீஸ் இருக்கு ரெண்டு பீஸ் தனித்தனியா ரெண்டு பீஸ் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் பேக் சைட்ல ரெண்டு பீஸ் வரும் ஃப்ரண்ட்ல ரெண்டு பீஸ் வரும் இந்த அளவு அகலம் வரும் இது கொஞ்சம் அளவு அதிகமா இருக்கும் இப்ப இது ரெண்டா நம்ம கட் பண்ணி அந்த டாப்புக்கு நம்ம கட் பண்ணணும் இப்ப இது லைனிங் கிளாத்துல கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நம்ம கட் பண்ணலாம் இது தனித்தனியா ரெண்டு பீஸ நான் கட் பண்ணி வைக்கிறேன் இருபத்தி மூணு இன்ச் அளவு ஒரு டாப்போட அகலம் இந்த டிசைன் வந்து ஒரு சைடாகவே இருக்கு நம்ம இன்னொரு சைடில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு சைடு ஜாயிண்ட் ஆக்கி பண்ணுற மாதிரி வரும் பேக் சைடில் நமக்கு ஜாயிண்ட் போட வேண்டியது இல்லை பேக் சைடில் உயரத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இதில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃப்ரண்டில் உள்ள உயரத்தை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு டாப்புக்குள்ள பகுதியும் தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் 
சாரி கிளாத்து ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கிறதுனால நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்து பேக் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி உள்ள அளவுகள் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அகலம் பத்தே முக்கால் இன்ச் உயரம் பதினாலு இன்ச் ஷோல்டர் ஆறு இன்ச் ஷோல்டர் கட்டு மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கோட உயரம் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்லேயும் ஒரே அளவுகள் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அஞ்சு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அடையாளப்படுத்துங்க ஆம்ஹோல் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ ஒரே மாதிரியாகவே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஃப்ரண்டில் குழிவாக கட் பண்ணலை நெக்கு பகுதியும் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த சிலீவுக்கு உயரம் அஞ்சு இன்ச்சு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சுற்றளவு ஒன்பது இன்ச்சு இருக்குது எட்டரை இன்ச்சு தான் தேவையானது கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக இருக்குது அதை அப்படியே வைக்கிறேன் மூணு இன்ச்சு வளைவாக கட் பண்ணுறதுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் எப்போது நம்ம சிலிவுக்கு எப்படி அடையாளப்படுத்துவோமோ அதே மாதிரி வரைஞ்சிருங்க இப்போ இது லைனிங் கிளாத்தில் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நம்ம தைக்கும்போது இந்த சாரி கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் மேலே அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் ஃப்ரண்டில் குழிவாக கட் பண்ணுறதும் நம்ம தைக்கும்போது ரெண்டு கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு சிலிவுக்கும் அப்படியே கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிலிவுகள் மாறாமல் வரும் இப்போ இந்த சாரியில் பாதி அளவு தான் நம்ம கட் பண்ணி அம்பர்லா டாப்புக்கு நம்ம கட் பண்ணது இப்போ இதில் ரெண்டு டாப் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு டாப் நான் இப்போ கட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் இன்னொரு டாப்பும் இதே அளவில் கட் பண்ணலாம் இதை விட அளவு கம்மியாக வேணாலும் அந்த சுற்றளவு எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொரு இன்ச்சு உயரம் எல்லாமே கம்மியாக எடுத்து ஒரு சாரிலேயே ரெண்டு டாப் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மெத்தடை இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப